Доброе утро, церковь! Это огромная привилегия и честь стоять перед лицом каждого из вас. Это радость служить Богу. И вы знаете, каждый раз приезжать для нас в Украину, это все равно, что каждый раз возвращаться домой. И каждый раз, когда мы приезжаем, это не просто визит вежливости. Каждый раз, приезжая сюда, мы принимаем этот огонь, несем его в себе и высвобождаем его обратно в Африку. Спасибо, что вы сделали это место родиной и родным домом для нас. Спасибо за это ободрение, которое мы получаем от вас. И как я сегодня уже говорил о пастору Сандею, я хочу сказать эти слова также и вам. Я знаю, что все это не воинством вашим, не силой вашей, но Духом Божьим. And again, I say to God, Embassy, it is by grace. Grace alone will do it. И я хочу сказать вам посольство Божье о том, что благодать, благодать, которая есть на вас, она совершает это. May we all receive the grace of God in this conference in Jesus. И пусть Бог поможет нам принять еще больше этой благодати на этой конференции во имя Иисуса. Thank you. Спасибо вам. Hallelujah! Hallelujah! Good morning, everyone. Доброе утро всем. Congratulations on the 18th anniversary of God Embassy of the Blessed Kingdom of God. Я поздравляю всех нас с вами с 18-й годовщиной посольства благословенного Царства Божьего для всех народов. Аллилуйя! 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 I especially want to appreciate our dear parents in the Lord. We call them our parents. Pastor Sunday and Pastor Bosse. И особенно хочу выразить свою признательность, признание, благодарность и честь нашим духовным родителям. Я называю их наши духовные родители. Это пастор Санде и пастор Боссе. For all their suffering. За все те трудности и испытания, которые им приходится переживать. All their hard work. За всю ту тяжелую трудную работу, которую они совершают для Бога. It is not in vain. Послушайте, это никогда не будет тщетным. The Lord will honor you. И я знаю, что сам Бог почтит вас. I want to appreciate all the members of the Apostolic Council. И также я хочу поблагодарить сегодня каждого члена Апостольского Совета. Especially led by Bishop Anatoly. Особенно я хочу поблагодарить пастора епископа Анатолия Белоножка за то, что он ведет всех. It has been a privilege to be associated with them. Я хочу сказать, для меня это честь быть вместе с вами соработником. I salute you. Я приветствую вас и я выражаю вам эту благодарность. All the leaders of God Embassy. Все все лидеры церкви посольства Божьего. All the members. Все члены посольства Божьего. I especially want to acknowledge somebody here that came in yesterday. Также я хочу отдельно выразить свою признательность людям, которые приехали вчера. All the way from Nigeria. Все команды, команды, которая приехала из Нигерии. Reverend Doctor and Reverend Mrs. William Okoye, you're most welcome. Это преподобный Окое с своей супругой. Yes, Reverend Okoye was the the chaplain of the presidency in Nigeria for nine years. Преподобный Окое, он был руководителем церкви при президентской при администрации президента Нигерии в течение девяти лет. 
Он лично помогал, он лично приводил к Богу и помогал служить, молиться и совершать свое служение в Боге двум президентам Нигерии. It, yes, it's not, it's not everyone that goes into politics that comes out the same. Друзья, поверьте, есть очень мало людей, которые могут войти в сферу политики и выйти оттуда, не изменившись в худшую сторону, а только в лучшую. Но этот муж Божий, он служил политике, он служил президентом, служил руководству страны 9 лет и вышел оттуда еще более в силе. Преподобные, мы почитаем вас. This morning I want to reflect with you. И этим утром я хотел бы поделиться с вами таким посланием. On the topic. Посланием тема которого звучит так. Manifestation of sons. Проявление сынов. God's greatest desire. Это самое большое желание Бога. Manifestation of sons. Проявление сынов. God's greatest desire. Это величайшее желание Бога. Shall we pray? Давайте мы помолимся. Father, in the name of Jesus. Отец во имя Иисуса. We thank you. Мы благодарим тебя. We bless you. Благодарим и благословляем we honor you. Мы почитаем тебя. Thank you for the privilege. Спасибо тебе за привилегию. Thank you for what you're doing in Ukraine. Спасибо, что ты совершил уже на Украине. Thank you for this season. Спасибо тебе за это время. Lord, I fully yield myself to you. Господь, я полностью отдаю себя в твои руки. And I ask you to speak through me. И я прошу тебя, говори через меня. I declare that I do not know anything. Я признаю, что без тебя я не знаю ничего. That all knowledge belong to you. Чтобы вся честь и вся слава они принадлежали тебе. Вся сила. All glory. Вся слава. Therefore, have your way this morning. Господь, двигайся и совершай and твои дела в это утро. Встретись с нуждами своего народа. And we shall give you all the glory. Мы будем славить тебя. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. 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 The first question you ask is, why do, why does God need sons? И первый вопрос, который, возможно, возникает у вас, это зачем Богу сыновья? Почему о сыновьях идет речь? As spoke yesterday, И как вчера нас учила пастор Босса, God has an agenda. у Бога есть его распорядок, у него есть его he правила. He wants to у Бога есть особая программа, которую он собирается осуществить. And he needs sons for that agenda to be accomplished. И для того, чтобы осуществить эту программу на земле здесь, Богу, который не присутствует телесно и физически на земле, ему необходимы приготовленные инструменты, которых он называет простым словом сыновья. Therefore, every one of us has an inheritance in God. Друзья, Бог, который собирается совершать великие дела на этой земле, Он призывает каждого из нас в наследие через сыновство. Есть программа, по причине которой каждый из нас с вами появился на лице этой земли именно в это время. You are special. Вы особенный человек. Вы были созданы по какой-то определенной причине. Друзья, именно в тот день, когда родились вы, в то самое мгновение, я хочу, чтобы вы знали, что сам Бог стоял и наблюдал этот величайший момент на земле, рождение вас. Но, несмотря на все это великое предназначение, есть вероятность, что кто-то из нас с вами может не исполнить это поручение, если мы не придем в позицию, которая называется сыновство и зрелость перед Богом. И я помню 2005 год, этот день, когда я впервые приехал в посольство Божье. Pastor Andre was still the church administrator. Это был в то время еще пастор Андрей, я был еще администратором. That's why I love this man so much. Вот почему мы такие друзья. We are like brothers. На самом деле мы братья. 
I never knew I would be standing and preaching like I'm doing today. И сказать вам по правде, я если бы мне кто-то в тот день сказал, что придёт время, когда я буду стоять здесь и проповедовать, я бы не поверил. I was a college professor teaching chemistry. На то время я был профессором, в который в колледже преподавал химию. In the United States. В Соединённых Штатах Америки. Living in a comfortable home. Я жил в таком себе огромном роскошном доме. Married to a beautiful wife. Имею прекрасную жену. And I thought America was my land. И я думал, вот это всё Америка, вот это родина для меня. But I made one mistake. Но я совершил одну, но у меня была одна ошибка. I met a pastor Sunday Adelaja. Я встретился с пастором Сандеем Аделаджа. If I didn't meet Pastor Sunday Adelaja, Скажу по правде, если бы я не встретил пастора Сандея, I would be enjoying myself in the United States. Ой, я бы так наслаждался спокойной жизнью в Соединённых Штатах Америки. But when I met him, но когда я с ним встретился, I remember the first day I met him. Я я чётко в деталях помню тот самый первый день. He was in Lagos, Nigeria. Это было в городе в бывшей столице Нигерии Лагос. He had come with my pastor to Nigeria to do some training. Он приехал и с моим пастором из Нигерии, они проводили такое тренинги. And I remember the first time I had him preach. И я помню первую проповедь, которую я услышал. It was a sermon out of 1 Samuel chapter 11. Это было это было из первой книги царств 11 глава. And he titled that sermon Audacity of Leadership. И он проповедовал на тему важность и необходимость лидерства. When he started preaching, когда он начал проповедовать, I was shaking. Меня начало трусить. The chemistry in me was coming out. Вы знаете, из меня такое впечатление, что из меня вышла вся химия. И зашла туда национальное преобразование и национальная трансформация. The second time I had him preach. Вторую проповедь, которую я слышал, was out of Deuteronomy chapter 32. Это было из книги Второзакония, 32 глава. Verse 7 and 8. 7 и 8 стих. He says, "Ask your fathers." Он говорил, он проповедовал так: "Спроси у своих отцов." And they will tell you. "Спроси у своих отцов, и они тебе скажут." Why God created nations? Почему Бог сотворил народы? As our inheritance. Почему Бог сотворил народы и сказал: "Вы наследуете эти народы?" So I said to myself. И я задал вопрос самому себе. So I have more inheritance other than chemistry. Слушай, это получается, что у меня больше есть наследия в жизни, чем химия? I'm going to find out. Я должен это дело обнаружить. I'm from that day. И с того самого дня. I started chasing Pastor Sunday. Я начал преследовать пастора Сандея везде, куда бы он ни поехал. And he was very elusive. Вы знаете, он такой, он очень юркий парень. Hide and seek. Он такой, что если ты выпускаешь его хотя бы на мгновение из вида, всё, потерял его. Recently I asked him why did you make it so tough for me to connect to you? И он однажды я задал ему вопрос: "Слушайте, почему мне так сложно было присоединиться, ну, соединиться с вами, понять?" He said he didn't think I was serious. Он он тогда, наверное, подумал, что я не был такой серьёзный. He said he thought I'm like many that come and just hear and their ears are tickled and they just are entertained and they go away. И он говорит, я, если честно, думал, что ты как один из этих многих людей, которые приходят, смотрят, как люди восхищаются тем, что происходит на служении, которых я проповедую. И ты, наверное, хочешь там присоединиться, прилепиться и за мной где-то последовать. А людей, у этих людей уши ведь закрыты на самом деле. Они послушали, послушали и ушли. И, к сожалению, есть некоторые люди, которые вы приходите даже сюда. Even with the power of God available to impact you, you still walk away untouched. Вы приходите сюда. Для меня это место, единственное место, наверное, на лице земли, где Божья сила изливается с такой силой и таким могуществом, что это вообще нереально. Но вы приходите сюда, слушаете проповедь и уходите такими же. Because you're not ready to pay the price. Причина в том, что вы не готовы заплатить цену за это. 
вы не готовы заплатить цену, чтобы вместить внутрь себя весь мир с его нуждами, проблемами и вызовами. Чтобы до тех пор, или до, до той степени, чтобы это стало настолько большой, настолько частью вас, чтобы вы без этого не могли не ложиться спать, не просыпаться уже. Вы просто, просто тренируете свои барабанные перепонки. И это не преследует вас. And on February 2007, I caught him. И в, две, в феврале 2007 года, спустя два года, до меня дошло. And for two weeks, И в течение двух недель пастор Сандей учил нас библейским принципам изменения наций. And that day, И в тот день my life changed. моя жизнь, с того дня моя жизнь изменилась радикальнейшим образом. Out of what Pastor Sunday taught us for two weeks. Взяв все, чему пастор Сандей учил нас на протяжении двух недель. My wife and I went back and built and developed a curriculum out of it. Я с моей женой мы вернулись в Соединенные Штаты Америки и в течение последующего времени какого-то времени мы написали расписание своей жизни на основании принципов, которые мы получили. And started an institute. For national transformation. Мы приняли решение стать основателем или основать и начать институт национального преобразования. And we left America. И когда мы это поняли и получили, мы просто взяли и уехали из Америки. Мы жили там уже 30 лет. My wife left her nursing. Моя жена оставила все, свою работу. Because we have discovered our inheritance. Потому что мы поняли, какому наследию, ради какого наследия родил нас на лицо этой земли Бог. Today, сегодня, the institute is in eight countries. Наш институт, филиалы нашего института функционируют в восьми странах. Yes, we thank God. Это слава Богу. We are now training government officials. Сегодня мы реально тренируем руководство стран. Businesses. Мы сегодня реально обучаем бизнесменов топ уровня. Because we have discovered our inheritance. Потому что по одной только причине мы let, обнаружили и поняли и осознали, где же, каково же наше наследие. Let me ask you a question. Позвольте мне задать вам такой вопрос. What is your inheritance? А какое ваше наследие? Why are you here? Почему именно вы именно в это время находитесь именно здесь? Аллилуйя. In Matthew chapter six, verse nine. от Матфея 6 глава 9 стих. The scripture says. Евангелие здесь говорит нам. In this manner, therefore, pray. Таким же молитесь же так. Our Father in heaven. Отче наш, сущий на небесах. Hallowed be your name. Да святится имя твое. Your kingdom come. Да придет царствие Твое. Your will be done on earth as it is done in heaven. Да будет воля Твоя на земле, как на небе. Our Father in heaven. Отец наш небесный. Hallowed be your name. Да святится имя Твое. It's a common prayer that all of us pray. Знаете, это молитва, которую знает большинство на из нас с вами и даже всех религиозных людей. But it's not a common prayer. Но на самом деле это не просто обычная молитва. Only sons can pray that prayer. Это молитва, которой из, с глубиной и пониманием, разумением могут молиться только избранные сыновья. Only sons can say, My Father in heaven. Только сын с полным осознанием этого понятия может заявить. Отец мой, Hallowed который над всем, на небесами, да святится имя Твое, да придет царствие Твое сюда. Only sons can pray Друзья, не каждый может дерзнуть заявить такое, что я призываю Твое царство здесь на землю, но только сыновья. It also means, my Father in heaven, I take responsibility to bring your kingdom down. Другими словами, только сын может сказать такую молитву. Отец, 
Я знаю тебя, я знаю себя, поэтому я заявляю со всей глубиной, со всей глубиной ответственности, я заявляю, твое царство придет на эту землю, и я сделаю все для этого. You know the biggest headache God has? Вы знаете, какая самая большая головная боль у Бога? The lack of sons. Это проблема отсутствия или недостатка сыновей. The church is full with children. Сколько детей его есть в церкви? Безлич. Who just come? Которые просто приходят к нему. Say, my father in heaven. И говорят, отче, I want food. Слушай, мне тут кушать нечего. I want car. Мне нужна машина. I want house. Мне тут квартира нужна новая. Oh, by the way, add husband to it. Кстати, если ты не против, можешь к этому и мужа добавить. И когда, они такие, когда дети приходят к Богу, они приходят перед Ним, и у них уже расписано свое расписание или ну, инструкция тому, что нужно сделать Богу. They don't come with Lord, what do you want? Они не приходят с таким пониманием, что Господь, мне вообще сейчас ничего не надо, я к тебе пришел, что ты хочешь делать? How can I help? Чем я могу быть полезным для тебя? Let me talk about the seven, uh, five aspects of the kingdom. И я хочу, прежде чем мы перейдем дальше, я хочу раскрыть вам пять аспектов или пять важных вещей о Царстве Божьем. Kingdoms are characterized by five things. Есть пять основных понятий, которые могут дать нам, которые могут для нас описать и дать нам глубокое понимание в нашей жизни. А что же такое Царство Божье? Number one. Номер один. Every kingdom has a king. Каждое царство имеет царя. And those kings are not elected. И послушайте, в царстве царей не выбирают. They are born. Цари рождаются царями в царстве. Not only that. И не только это. It's only kings that choose the citizenship of that kingdom. Цари, они назначают то, кто может быть гражданином этого царства вообще. То есть, другими словами, это не просто вы приехали и говорите, кстати, слушай, мне нравится здесь, я буду здесь жить. Нет, если царь сам не даст лично добро, то делайте, что хотите, вы туда не попадете. It's by election. Это он избирает. It's by election. Он избирает себе. So none of us can fire Jesus. Никто из нас с вами, мы не можем, потому что нам нравится, не нравится, мы не можем уволить Иисуса. Because you didn't elect him. Потому что не мы с вами его выбрали. And he's the one that decides whether you are a citizen or not. А это наоборот все происходит. Это как раз он вообще-то выбирает, кто квалифицирован, кто достоин быть в его царстве, а кто нет. Pastor Sunday Adelaide, you're most welcome. Pastor Sunday, we're happy to see you. That's why the word of the king is final. Вот почему слово царя оно имеет окончательное и бесповоротное действие. It cannot be subjected to senatorial debate. Слушайте, нельзя подвергнуть его обсуждению, общественному обсуждению, вынести на референдум. Это нереально. In Revelation chapter five, Откровение, книга Откровений, пятая глава. The scripture says, Библия говорит нам, that a loud cry was made in heaven. Великий шум был на небе. Who is worthy? Кто достоин? To take this crown. Кто достоин открыть этот свиток? And was И оказалось, что ни одного нет достойного. John to weep. И тогда Иоанн, он начал плакать. Does that mean nobody is worthy? Он говорит, что, слушай, если этот свиток не откроется, ничего же не произойдет. Как это так? Никто не достоин? 
What about God's plan for the earth? Who will execute it? Слушай, там же написано, что должно произойти с этой землей. Кто же может исполнить это? But the elder told him. Но один из старцев подошел и сказал: Do not weep. Говорит, не плачь. For the lion of tribe of Judah has been. Есть, есть один, и он единственный, неповторимый, эксклюзивный и уникальный лев из колена Иудина, имя которому Иисус. Now what's amazing? Satan was there when that call was made. И самое уник интересное это в том, что когда это происходило, дьявол тоже видел это. He knew he was not worthy. И он знал, что и он вообще никак не квалифицирован, чтобы даже подойти к этому свитку. Слушайте, всякие дьяволы, всякие бесы, всякие проблемы, которые пытаются атаковать сегодня вас, они в курсе, они знают, что никто не сравнится со львом из колена Иудина и не имеет права перечить и прикословить ему. И они не шевелились. Когда встал Иисус простер руку и взял свиток из руки своего отца. Если вы будете читать это местописание в Библии, давайте я попробую быстро вам прочесть его. Книга Откровений, verse 13, Откровение, 5 глава, 13 стих. Здесь написано, и всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, я слышал их я слышал, говорил, благословение и честь и слава и держава во веки веков сидящему на престоле и его агнцу. Every creature, все, что сотворено, in heaven, все, что существует на небесах, все, что существует на земле, все, что существует под землей и под небом, они уже склонились в почтении и признании и говорят, Иисус есть Господь. Я не думаю, что каждый из вас, вы до конца понимаете глубину того, о чем я говорю. Сатан himself. Сам дьявол, который приносит всякие проблемы, он уже склонился и сказал, признал факт и говорит, благословение, честь, слава и сила тому, который сидит на престоле и его агнцу на веки веков. Позвольте мне задать, исходя из этого, такой вопрос. О чем вы переживаете? О каких проблемах вы еще волнуетесь? Слушайте, нет, проблемы! Всякий бес, которого только могут придумать на этой земле или в аду, послушайте, до того, как вы еще узнаете о нем, он уже склонил свои колени перед Богом. Поймите! Это не, ну, нельзя, чтобы проблемы поставили вас на колени, потому что все уже свершилось. Но знаете, что еще дьявол пытается мастер делать? Он-то в курсе о том, кто царь. Он знает, что единственный Господь есть Иисус. Но он приходит и говорит, слушай, Испытывает, а, а подлинно ли так? А ты в курсе об этом? Может, ты еще... Давай я тебе сейчас расскажу новую правду. So he will come to test you. Он приходит и говорит, дай-ка я тебя попробую. You say ты же ты говоришь, что ты христианин. Let's see what you know. А ну-ка давай, а ну давай проверим, что ты знаешь. Но те, которые знают своего Бога, 
They are not moved. Они не поколеблются. They say, get you behind me. Они говорят, слушай, ты. I wouldn't even have a show won. Я даже не собираюсь тебя слушать. For those of you that get this revelation, that's your victory. Я хочу сказать, если вы сегодня поймете до конца это откровение, вы уже победитель. The enemy you're fighting has already submitted. Тот враг, с которым вы сражаетесь, тратя месяцы, годы и десятилетия своей жизни, на самом деле он то давно уже побежден. He just wants to know if you know it. Единственная причина, по которой он еще где-то там болтается рядом с вами, он хочет, он, он даже ждет, наверное, думает, ну когда же до него дойдет о том, что я уже побежден. А пока до вас не доходит, он там и дергает вас. Я никогда не видел в Библии о том, чтобы Иисус молился отцу и говорил, ну или умолял бесов, чтобы они связались. He just takes his position. Он просто приходил, занимал в этот момент сознательно позицию своей власти. И они сами, видя, что, осоз... чувствуя, что он занял позицию власти, приходили к нему низко склоняясь, говорили, слушай, пожалуйста, не выгоняй нас, еще время не пришло. How much time we waste giving the enemy the attention he doesn't deserve. Представьте себе, сколько времени своей жизни бесцельно тратим мы, пытаясь связать и бороться того, который давно уже покорен. The time we could have invested in doing things more constructive. Это драгоценнейшее время, каждая секунда времени драгоценна, потому что мы бы могли, осознавая позицию власти, использовать это время на то, чтобы утвердить царство Божье на этой земле. Say to your neighbor, Jesus is Lord. Скажите сейчас, поверните своему соседу, скажите ему, пожалуйста, Иисус есть Господь. Только скажите не традиционно, религиозно, что Иисус Господь, а скажите Ему, чтобы вы поверили в Слово Господь. И вторая характеристика, которая поможет нам до конца понять, что же такое Царство Божье. Каждое Царство имеет территорию влияния. Isaiah 66 verse 1 says heaven is my throne and earth is my footstool. Книга Исаия 66 глава, первый стих говорит, что небо, небо это престол мой, земля подножие ног моих. The place where God has a total influence right now is heaven. Небо, небеса, это, зем... это территория или сфера, где Бог имеет абсолютное, безоговорочное, полное, тотальное влияние. Номер три. Каждое царство имеет принципы руководства. It's constitution. Это конституция. And bylaws. Устав. And policies. Политика. And number four, и четвертая характеристика царства. Every kingdom or king has a desire to expand. Каждое царство и царь, оно имеет захватнические амбиции, которые желают расширить территорию своего царства. Sometimes it's called colonization. Некот, можно даже употребить такое слово, что царство, особенно Божье, оно имеет амбиции колониальные. But most importantly, Но самое главное, every kingdom has ambassadors. Каждое царство, каждое государство, каждая страна имеет своих послов. Who are these ambassadors? Кто эти послы? Sons. Сыновья. That expand the kingdom. Не просто граждане этой страны, а сыновья, которые осознают первые пять пунктов, и они полностью несут для того, чтобы все эти пункты исполнились. Они расширяют царство, они утверждают своего царя, они утверждают порядок и устройство царства, они пренебрегают дьяволом и сметают все на своем пути. Есть ли здесь послы? 
Послы должны знать своего царя. They must know his righteousness. Они должны знать величие своего they царя. They must desire to expand his domain. Они должны быть одержимыми страстью распространить это царство. By the way, this is called God's embassy. Вообще это то, о чем я говорю, называется одним словом посольство Божье. Where ambassadors are produced. Мы с вами послы Божьи. Аллилуйя! Аллилуйя! Let me just show you one, two, one or two scriptures. Позвольте мне прочитать вам два места Писания. Who are ambassadors? Кто такие послы? Without ambassadors, you cannot expand your territory. Послушайте, без послов которые выезжают на чужую территорию, невозможно распространить царство на чужой территории. Let me give an example. Позвольте привести пример такой. I'm from Nigeria. Например, я из Нигерии. Before England came to Nigeria, we had our native language. До того, как англичане колонизировали э, Нигерию, у нас был наш родной язык. We have our way of dressing. У нас было свои национальные одежды. We had our ways of doing things. У нас было наше самовыражение. But when the kingdom of English came, но когда царство королевы английской, the first thing they did was to build schools. Когда они приехали на нашу территорию, первое, что они сделали, колонизировали, они создали школы. To teach me the English kingdom. Они создали школы, чтобы учить культуре, обычаям, быту и всему остальному, ну передавать полностью традиции Англии. First they changed my language. Первое, что они изменили, это язык. And gave me their language. Они дали мне свой язык. They changed how I dress. Они изменили то, как одевались мы. And gave me how the Englishman dressed. И дали нам эти английские костюмы. They even changed my diet. Они даже изменили то, как мы нашу национальную пищу, кухню. I drink more tea than the English. Мы начали пить больше чая, чем в Англии они пили. So has the kingdom of England come to Nigeria? Вопрос. После, если вы знаете все это, можно ли сказать, что королевство Англии захватило или колонизировало Нигерию после этого? How do I know? Откуда я это знаю? Как можно это доказать? My language has changed. Да просто язык изменился. Even when it's a hundred degrees, I still have to wear suits. Несмотря на то, что там по 40 градусов жары, мы все равно одеваемся в костюмы. Так надо. I want to look civilized. Оказывается, что теперь так выглядит цивилизованная одежда. When the kingdom of God is finished with Ukraine, your language will change. Друзья, когда царство Божье овладеет Украиной. В этой стране изменится язык. Your dressing will change. Изменится то, как люди будут одеваться. Не будет больше этих одежд порнографичных. How you do business will change. Изменится то, как люди будут вести бизнес. Опять начнут доверять друг другу. So the church is not the kingdom. The church is the school where people are taught to go and practice the kingdom. Поэтому церковь это не есть само царство, а церковь это всего лишь посланники царства, которые которым предназначено обучить людей, пригласить, но достичь этих людей и обучить их всем принципам царства, и тогда царство Божье утвердится в этой стране. So if sons are not produced, если сыновья не воспроизводятся, the kingdom cannot expand. Для этой земли то царство Божье оно не может войти в эту землю. That's why you can go to some countries. For example, if you go to Uganda, they say we are eighty percent Christians. И поэтому, например, если вы поедете в Уганду, там люди говорят восемьдесят процентов жителей Уганды христиане. But you don't see the kingdom. Но если выйти на улицу, ты не видишь там царства, характеристик царства, проявления не видно. That's why God, His greatest desire is manifestation of sons. Вот почему величайшим желанием Бога и эта тема моей проповеди проявление сынов. That you are a Christian for twenty years doesn't mean anything to God, but that you are a son. Богу не важно, если вы 20 или 30 лет уже верующий. Ему важно только одно. Не важно, сколько вы ходите в церковь. Важным является один фактор. 
только чтобы вы поняли, что вы есть Сын. Пастор Сонде. Pastor Sunday. Yesterday, when the worship was going there, I was just weeping and crying. Вчера, когда поклонение было здесь, я просто плакал у себя на месте. It's like the Lord just brought me to see how much you, Pastor Bosse, and your leaders have suffered in this land. Я плакал, потому что Бог показал мне глубину. Он показал мне обратную сторону всех тех страданий и проблем, которые вам приходится и вашим лидерам переживать из-за того, что вы пытаетесь сделать для хорошего для этой страны. There are very few that will go through what you have gone through and stand. Я я уверен, убежден, что есть единицы, наверное, на этой земле, которые могли бы добровольно поместить себя под такой пресс, который помещаете себя вы, и после этого все еще жить и побеждать. But the Lord will have me tell you, your sons are about to manifest. Но Бог он дал мне слово для вас, и я хочу его сейчас сказать. Вскоре проявятся сыновья. Not only that, they're going to begin to spread all over the world. Spread all over the world. А которые пойдут и распространят слово, которые распространят это послание царства по всей земле. A time is coming where there will be so much in demand that you won't be able to meet all the requests. Придет время. А, будет столько приглашений, что их не, вам вообще невозможно будет ответить на все эти приглашения. Я просто вижу, как сыновья отсюда, они выходят и они едут по всему лицу земли. Они едут туда для того, чтобы там насаждать и покорять территории, новые территории для Царства Божьего. The Lord says, this is a factory for production of sons. И Бог говорит мне о том, что это фабрика по производству сыновей. While I was there, пока я там находился, there are even many sons that you, I will call them your grandsons that you don't know that will become president. Я видел о том, что многие сыновья, которые для вас есть внуки, то есть они родились уже сыновья от сыновей, они будут становиться президентами. Вы даже их не знаете еще сегодня. And, and the Lord will have me tell, especially the members of the Apostolic Council, you better start learning English. И Бог сказал мне, особенно для членов апостольского совета, начните учить английский язык. Поймите, сферы, куда Бог хочет вас ввести, по-человечески, ну, в масштабах земли, вы не можете туда попасть, если вы не знаете английского языка. И если вы его не выучите, то вы будете аннулировать действие Бога. Вы его остановите просто. You must learn English. Это не ваше желание. Это не ваше должно быть. Это требование от Бога выучить, потому что Он хочет что-то сделать. What you carry is for the nations. Потому что то, что вы в себе носите сегодня, это по принадлежности для народов. А из-за того, что вы не говорите на английском языке, вы не можете туда это донести. The name embassy, embassy of God for all nations. Pastor Sunday, this building. There will come a time where it will become a pilgrimage center, where people will be coming from all nations to come here, not just to appreciate the suffering you are going through now, but to even learn more. Это станет центром паломничества, куда будут приезжать люди не только для того, чтобы воочию убедиться и увидеть тех людей, которые прошли через немыслимые страдания, но для того, чтобы присоединиться к этому. There will be a university here, a world-class university. Это будет без вечный университет. Здесь зародится университет, который люди будут приезжать со всего мира. Sons are coming. Сыновья грядут. Embassy of God members, listen to me carefully now. И я хочу обратиться сейчас каждому члену церкви посольства Божьего, послушайте меня внимательно. The Lord will have me tell you. Бог хочет сказать вам. Whatever price it will cost you. 
Какая бы, чего бы это ни стоило для вас. Pay it to be a son. Заплатите любую цену для того, чтобы войти в число сыновей. There are some of your members you're looking at today and you think they just got embassy members. In five or ten years, you will know that they actually world ambassadors. Послушайте, те люди, которых вы сегодня смотрите на них в своих церквях, видите, и вы просто считаете их членами церкви посольства Божье, пройдет 10-15 лет, и вы будете смотреть на них только на экранах телевизора, потому что они будут мировыми посланниками по всему лицу земли. What is the difference? Какая разница? В чем разница? The price they are paying today. Разница только в одном. Какая, какова мера цены? Какова мера той из тех жертв, на которую вы готовы пойти ради Бога и Его призвания сегодня? Pay the price. Все, что от вас требуется, одна вещь. Pay заплатите цену. Ивне, pay the price. Заплатите цену. Pay the price. Нужно выучить язык, заплатите pay the цену. Price. Заплатите цену. Push deeper. Нужно терпеть, нужно Push harder. толкать себя вперед, заплатите цену. Because what God is doing here, потому что то, что Бог делает здесь, is not done anywhere else in the world. Этого вообще нигде нет на земле. Let me share this, then I'll close. И давайте позвольте мне поделиться быстро кое чем, и я закончу. Hallelujah. Yes. Пожалуйста, таблицу вы видите на экран. А есть, да, спасибо. I was reading a book recently. Um, Какое-то время назад я читал одну книгу. And the book is called Culture Matters. И книга, которая называлась um, "Культурные культурные корни" или "Культурное наследие". In other words, culture makes a difference. Другими словами, месседж этой книги заключался в следующем: о том, что культура определяет результат on или корни. How, on how nations develop. Культура определяет то, каким, по какому пути развития идет страна. They identify four types of development in the world today. Есть четыре типа, я не знаю, если вы хорошо видите, есть четыре типа истории, как бы развития, вида развития нации или народа по всей земле, цивилизации. The first group. Первая группа. Are the Jews. Это евреи. The second group. Вторая группа. Are Western and Northern Europeans. Это центральная и северная Европа. And everywhere they have settled. И везде, где эти люди по всему лицу земли, где они рассеялись и принесли влияние. North America. Это в Северной Америке. Australia. Австралия. Англичане выезжали в Австралию. And New Zealand. Новая Зеландия. The third group. Третья группа. Are the Asian, the Eastern Asians. Это азиатские народы Азии. Это средняя и восточная, юго-восточная Азия. And the last group there. И последние группы относятся. Include Africa. Туда относятся страны Африки. South America. Страны Южной Америки. Russia. И страны бывшего Советского Союза. Ukraine. Куда входит Россия, Украина. These are the nations that have the worst corruption index in the world. Согласно статистическим данным, это самые коррумпированные. Четвертой группе относятся самые коррумпированные страны в мире. And so the debate is, why are the Jews the best developed group in the world today? И вопрос, над которым стали начали размышлять ученые, они пытались обнаружить, каковы же причины или корни, почему евреи они топ, они выше даже чем любые разные страны. Why are these Western Europeans next to them? Почему даже страны Центральной Европы, в которых считается уровень жизни один из самых высоких, все равно почему по уровню своего развития цивилизации они все равно стоят ниже, чем евреи? Почему у страны Юго-Восточной Азии, которые там вообще японские, там развитие японское, это японское экономическое чудо, почему они стоят только на третьем месте? И социологи занимались долгое время исследованием этого вопроса и его причин. И когда я размышлял об этом также, Дух Святой показал мне причины. Он говорит, посмотри на содержание тех культурных традиций и наследий, которые есть в каждой из этих наций. 
the culture of the people is closer to the culture of the kingdom the more they are developed чем больше культурное наследие или культурная традиция этого народа или какой-то нации ближе к библейским истинам тем более возвышает его бог the jews are the only group in the world whose entire culture is derived from the bible друзья евреи нация евреи это единственная вообще во всем мире нация, которая в основ... не просто положила в основание библейский принцип, она вообще тупо по ним живет. And the Lord so said to them in Deuteronomy chapter 28. If you will obey my voice, I will walk in all the ways I command you, I will make you first among all nations. Today they are first among all nations. Сегодня то, что мы можем видеть, это результат этого слова. Они первые среди всех. So how do we make Ukraine first? А как можно Украину сделать первой? Change the culture to reflect the kingdom. Друзья, нужно изменить культуру, чтобы культура отражала больше не традиции и историческое наследие страны. Она должна отражать библейские истинные принципы. As the culture reflects the kingdom, культура, которая отражает принципы царства, they become more developed. Она возвышает и она делает экономику и цивилизацию развитой. Let me give you an example in America. Позвольте мне исследуя по исследованиям в Америке привести вам такой пример. The Jews are only two percent of the American population. Согласно статистическим данным, евреи это всего лишь два процента населения Америки. But forty-five percent of all billionaires are Jews. Но из из четырехсот из пятисот самых богатых людей по статистике журнала Forbes сорок пять процентов евреи. 30% of all millionaires are Jews. 30% of всех миллионеров евреи. 30% of Nobel Prize uh, winners in science are Jews. 30% ученых, которые удостоились Нобелевской премии в области науки евреи. 25% of Nobel Prize winners in all categories are Jews. 25% лауреатов Нобелевской премии во всех остальных категориях евреи. 20% of professors in the top universities in America are Jews. 20% преподавательского состава в ведущих топ ведущих университетах Америки евреи. 45% of all the top legal firms in New York and Washington DC are Jews. 45% ведущих юридических компаний, владельцев ведущих юридических компаний в Северной Америке евреи. 2% of the population. И они, евреи, составляют всего лишь 2% от населения Америки. Pastor Sunday, you, Pastor Sunday, you taught us вы учили нас the quote of Margaret Mead. Never При, doubt. Пример uh, фразы Маргарет Мид. Никогда не сомневайтесь. A small что малая группа number of citizens малая группа людей who are committed and thoughtful с организованной системой мышления может изменить весь мир. Аллилуйя. 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 This это пример is a scientific proof это научное доказательство that the word of God works. о том, что Слово Божье, оно истинно верно и работает по сей день. This is not a crusade. Это с этим нельзя спорить. It's a scientific evidence. Это научное доказательство. That the closer the culture of a people is to culture of God. Чем ближе культура нации к принципам царства Божьего, they develop. Тем более развита становится их уровень цивилизации. The scripture says. И Библия говорит, that Christ gave us a better covenant. Бог дал нам лучший завет. We have a better covenant. Друзья, у нас с вами есть лучший завет, обещание, обетование. So if we really kick into the, the New Testament covenant, если мы с вами по серьезному отнесемся к тому, что написано в Новом Завете, our results will surpass. Result, и, и будем делать просто вот, вот так, как там написано, результаты просто удивят вас самих. The old covenant results. 
это мы увидим с вами результаты, которые были, видим, мы увидели в Ветхом Завете раз, лучше, чем в Ветхом Завете у израильского народа как нации. And one place that can be demonstrated и одно место, где мы можем это видеть, это здесь, в Украине. Церковь посольства Божьего. That's why as I conclude, и в заключении, I ask you again, я еще раз хочу задать вам этот вопрос. Pay whatever price хочу бросить вам такой вызов. To be a son. Заплатите, чего бы это вам ни стоило, любую цену, чтобы войти в число сыновей. That you may receive your inheritance. Чтобы вы могли через сыновство попасть в свое наследие. When the history of the, the new Ukraine is written, Друзья, когда история Новой Украины пишется, your name will be in it. и будет написано, ваше имя должно быть там. The Lord bless you. Да благословит вас Господь. К вам должен бы приехать человек из другой страны. There was supposed to be a person from the other country to come here. He had a chance to come here only several times a year. And Vincent was supposed to come to you in order to tell us what me and our pastors with all of our efforts trying to bring to you he was supposed to come here in order to teach you you know several just several times a year he spends about ten thousand dollars in order to arrive here in order to listen to pastor sunday Not here, like like you here. You say, why should I go to retreats? No, they arrive n not for just emotions or visiting, but they come for training. How many of you, uh, truly, be before God, truly, how many of you have never finished the first uh, level of retreat? Who of you have never finished? Who of you have, have not finished? Can you shake, please? You see uh, almost all the church. Almost all the church. They did not pass. They did not. And this is what he's saying. That through the 10, 20 years, you will see. You will see. You will see that there are people you know from your church. You will, you will see those people around the, uh, the globe uh, and there will be people calling for them. God would use them. And you would say, oh, I know him. Because you will just stay on your seat. A year ago, or two ago, two years ago, I, I once said on the f during the fasting, I said, who will not pay the price? Who will not praise, pay the price to enter the new commandment? Who will not go into the time of prayer and fasting? Who would not do the homework? Who would not go through retreats, educational process? I said, you have to pay the price, no matter how long you are. I said, it's whether you change or you, you, you whether change or you whether die, whether change or die. And since I said it, through the last year or two, the people I know, the, the closest people to me, the people who were, you know, those who were the strongest people, many of them start to just, just die, die, fall, many people started to die not even fall off but no i'm saying I, I said you'll find yourself at a at a place 
where God pulled you out. If you was a drug addicted, that's where you'll find yourself. Because God did not call you for self-comfort and uh, self-sufficiency. It's whether you change and you follow with what God is calling. Because this is why God called you. Or you'll just die out. Why do I know this? Because God... When God, when God brings a person into church, he, He's first of all interested in His programs, His will, His kingdom. He's interested in the vision that He has and He is awaiting for everyone to get included into this vision, to take part in this vision. God wants His will to be accomplished, to accomplish it. And his programs and his plans that he have have to be done through you. But when you came to the church and you just want to take manna, you would take the blessing, but sneak out of the responsibility, the main thing why God called you here. You, you cannot treat God. You will have to lose everything. And your condition, the present condition and future condition will then be even worse than the, pres the past condition. If you are not fooled with God, filled with God, then you would, uh, if you're not filled with God, if your um, internal heart is uh, empty and uh, clean, then the spirit leaves and he brings the other seven spirit, spirits into you. And so you have to make a decision. The professor spoke. I've heard that yesterday professor was on the floor, something happened. God revealed something to him, the future of the embassy of God. And, and he said, uh, it's not about the crowd, it's about sons. It's about sons. And they will be the people to, f for the other people to call. They will say, we want this and that to come and teach us. And he saw a vision that there will be sons raised in the church. There will be the sons that will enter this vision through all the world. And there will be people uh, willing to become sons, more and more people. And that's why he said, you have to teach the language. You have to teach the language. You have to learn it. But before you learn the language, you have to become a son, first of all. You have to become one of them. You know, you have to enter the new vision. Then you will be able to bring it. Then you will be able to carry it. Otherwise, you are, you are in here, but you are not even uh, talking in your own language. And therefore, receive it for yourself, first of all. Take the de decision, make the decision that you will try to uh, catch all the things you've missed. The women retreat, the men retreat, the second level retreat, the home groups of pastor, the leader retreats, the leader educational uh, camps, all the things you missed, you have to catch it. All the things you slept through, you have to catch it. Catch it up. Quickly, quickly, quickly. Step by step, just repent in this, turn back and try to catch it up move all the other things away. You see what God told Brother Vincent, pay the price in order to become a son, not a citizen of the kingdom, a son of the Father. Because through this sons, the Father uh, increases his kingdom, not through the citizens, but through his sons, they are ruling. What, does, what sense does it make that you are the member of the embassy of God? If you're not the son, you're not, change, you're not uh, changing from the slave. You're now n no difference. You know, the devil will just use you. He, will, um, he would uh, mock you. Yes, he would uh, just bring trouble into your life. You know, the slave is unslaved. He's enslaved by the conditions and circumstances, but the sons, they are above the problems and circumstances. They're above the works. They're above, they're controlling. They're over the obstacles. They're 
ruling them and they're deciding what the priority is the only direct command for the sons is the will of the father this is why this is why when we got attacked we say it doesn't matter it doesn't matter for me and when jesus was rebuked and when jesus was persecuted he said i don't care because my the will of my father only bur burdens me if the father said now you have to go through the leadership process you have to uh, go through the educational process you have to move all the other things away and you have to go through this if you have to go through the retreats move the other things aside and follow the will of the father the will of the father is the order the will of the father is my order it is my order The sonship, 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 sonship. You have to enter into your sonship. That's your inheritance. You have to, you have to enter it. You cannot miss it. The father is calling. Pay attention. don't allow for your son to leave for your light for your star to to leave to pass through for your time the moment to pass through god brought you here not to solve your economical problems only your health problems no not not because of this there there, there are the things god attracts you with but his program and will this is what God calls you for. He has a calling, and that is His calling, and that is a calling for the church. This is how you become eager. This is how you become real son. Real son. Real son. This is how you become a son, the follower of the Father. This is how you carry the image of the Father then people would not look over after pastor sunday you'd be one of one of us they won't need to call for me to come they'll just say send me one of the sons of the father and so you have to study you have to grow it it's not it's not about the sermons it's what god is calling for you to do and you're still waiting and you're running and you're looking after carrots and vegetables God's will is what you need to look after this is what your priority must be do you have mom and dad that's good do you have grandmothers and fathers? Do you have grandmothers and grandfathers? Are they alive? No. No. Do you have grand grand grandfathers? Do you have? Do you have grand grand grand? Did you, were they? Are you sure they were? So you say you come from them. You came from grand grand grandfathers. So you say, if they would not be there, then you would not be here, you say. How do you think the grand-grand-grandchildren, grandfathers, they, they were or they were not? How do you think when they were here on the earth, did they work? Do you think they did something? They went there and here, do you think? Do you think they bought the how, they did this and that? Do you think they did? They really worked perhaps through all of their life and where they are they're not here okay let's leave grand 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 do you have a child you say there will be there will be grandchildren after all right and then there will be grand grandchildren right grand grand grandchildren after them 
when they will leave, where will you be? Well, you say you will not be there. You will not be there here, right? Why are you here on the earth? What's your values? Your grand grand grandfathers lived here on the earth, but there's nothing after them. All the things they wanted, the apartment, the land, all the values, all the things they valued, all the things they paid the price, all the things they, they fought after. Nobody remembers about them. It's gone. You don't even remember how they looked. You don't even remember their name, perhaps. I'm not even talking about their history or their action. You don't even remember their names. Every one of us will die. It'll just go after us. Same, same fate. We will follow after the fate. Nobody would remember us. Your grand-grand-grandson would not remember your name. This is why. And it is a proof for us that we are here not to work on the earth not to lay our life here on the earth, to die on the earth, to work after the earth, earthly things. We will die here. This is a proof. The only, the only thing to live for, for eternity where you'll go, for eternity's sake. And this is where the result will be, eternal result. What you did here on the earth would be revealed. And this is where everything would be remembered. This is where no forgiveness will, for forgetfulness would be. Everybody would see you. Even the people of your grand past or grand future would know you. You don't catch it, do you? You see, you need to live for, for the heaven's sake. Do not spend your energy and life on earthly things. Leave and get focused on heaven. Because everything here will pass, will pass. Only the things you did for heaven would last. The final step, the final step, the only thing that would make sense is heaven. You don't remember your grand-grandparents, but they're whether in heaven or in hell. And so the final step, the final step, the final is heaven, eternity. And you have to please the heaven. You have to please the Father. You have to put all your energy and get it focused in order to please the one who is worthy. You have to put all your efforts in order to, in order to, Please, the heavenly will. There it will not be forgiven. Forget, forget. There your efforts will be acknowledged. There you will see. There, there will be your efforts, your works. What are you living for? Are you living for some kind of the earthly things? To feed a child or to feed this and that? It's impossible to live for God and have a child hungry. I tell you, if you live for your child and his child after him and the child and child a child after him, they'll they'll forget that you fed them through through your life. They would not even remember you. I'm not talking about your neighbors. I'm not talking about your relatives. I'm I'm not talking about the citizens of your for this of the citizens of your country I'm telling you that your personal grand grandchildren would forget your name devil really really taught us in this earthly things we are only thinking about those carrots around us and all those vegetables that we have to buy and eat and other thing all this spaghetti on our ears we are only thinking and we are we're saying we need to live for our children. We need to buy this and that and this apartment, that apartment. Who of them would ever remember that you walked on this earth? Who? They won't even remember about your apartment. 
your name will be forgotten. Forgot. It's vanity. The only, the only thing you need to live for, the only thing that is not counted, the vanity, the vanity, is His will, pleasing His will. You have to lay all the things aside and just live for His will. And hurry up. You have to hurry up to build up an order with Him. You have to put the will of heaven as your number one priority. His will has to be your order. You have to run after it. Run after it. As if your life is completely dependent on it. And it is true. Your life is dependent on it. The heaven, heaven, heaven is more important. Heaven is more important. Grand, 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 grandfather. What's their name? I don't know. Well, same thing will be with you. You want to you wanna live for your children? Their blood is in you. The blood of your grand, 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 grandparents is in you. Do you know this? Yes, I do. Yes, sure. And he don't even remember their names. This is what we live for. That's, that's fake. Fake. Do you know why the Jewish people are still alive? Why it works for them? Why their generations are known? Why? You know? Where's, where's this guy from? Are you a journalist? Are you one of us? <laughs> Are you one of us? We have to be careful with those journalists, I tell you. I was called to, to the uh, Ministry of uh, Internal Affairs. There are uh, about 2,000 uh, articles stating that I, I, left the, I left the Ukraine. They're published in, on the main um, uh, websites saying that uh, I left the Ukraine. They called for me and they believe those articles. They, they wanted to see if I'm still here or not. And I have a conference. I mean, I'm president of the conference in uh, online. Uh, but they, they believe those articles. Well, if you're living for the other sake, uh, but not the kingdom, then you're just spoiling your life, wasting it. You have to live for him. You say, children, the family is the dearest thing, even the holiest. I'm not talking about your apartment or home, about the things, the comfort, uh, but the holy things are the vanity, will be forgiven. Because a man is egoistic. The man remembers only himself, mother, father and himself. That's it. He doesn't even rem remember the other people. The grandfather would not, is for, f forgiven. You think you are young, you're beautiful. Were your grandfather and grand grand grandfathers young ones? Were they young and beautiful? Well, of course they were. Just as you are or better? Well, same. Of course. Of course they were. You know, we thought they, they would be remembered always. They would be young or forever. Nobody will forget about us. Oh, they would remember about us. They would have the pictures of us. And, oh, I mean, this is why the Jewish people are chosen by God. This is why the Jewish people are still alive. This is what Vincent said. They lived for him. And not their family names are remembered, but his name is remembered. Let us live for the heaven's sake. And now listen, listen carefully, please. What do you need? What should I do? What shall we do in order to pass, um, pass the test and become a son? All you need to go through is the leadership, the education. All the things that are taught to you, 
monthly times of fasting, the home groups, retreats. What do you need, you say? You have to make a decision. You have to understand that those are the important thing. The other thing, they're distracting. Become a son. Apply the will of God in your life. Get your name recorded in eternity. If you lived the way you lived before, you would not you have your name recorded there. You might even miss the heaven. I want to see your hands. Those of you who make the decision, if you say, Lord, please forgive me, I make the decision to become a son, to pay the price, to pay the price. I'm making a decision to pay the price, to go through retreats, to go through leadership. I am ready. I am willing to enter the sonship. I'm not going to wait for another year, but this year I want to be a son. If you're a person, please stand up. If this is your decision, please stand up. Stand up. If this is a true decision, then please stand up. If you want to be a son, if you, if you want to follow his inheritance, if you want to go through the educational programs, if you want to participate, if you want to go through the homeworks and be a son,